good afternoon everyone and welcome to this national online workshop for school students and educators on the crucial topics mental health and cyber security we are honored to have esteemed speakers with us today to shed light on these essential areas that impact our daily lives before we begin today's agenda let's take a moment to recognize that mental health and cyber security are equally significant in the fast paced world technology driven and fast paced world that we live in it is more important than ever for students and educators to understand how to safeguard their minds and their online presence we are extremely honored to be joined by leading experts in these fields today first i would like to introduce shri vipin kumar sir additional secretary Department of School Education and Literacy and Madam Ashna Sharma Avasti Joint Secretary Department of School Education and Literacy Now madam will set the tone for today's important discussions over to you ma'am Good afternoon everybody uh, I am happy to welcome additional secretary Shri Vipin Kumar Department of School Education and Literacy Dr. Rajesh Sagar, MD, Leading Professor, Psychiatry Department, AIMS, Ms. Rashmi Sharma Yadav, DANIPS, DCP, Cyber Crime Center, uh, Ministry of uh, Home Affairs, esteemed colleagues, online connected principals, teachers, educators, and students. Uh, again, a very good afternoon to all of you. Today's day is the world of World Mental Health Day. Ke taur pe और इसी दिन मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा ये दो ज्वलंत विषय पे हमने जो इस ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया है राष्ट्रीय वर्कशॉप का उसमें आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष और गर्व का महसूस हो रहा है मुझे यकीन है कि ये वर्कशॉप सभी छात्रों को एक बेहतर टेंशन फ्री जीवन जीने में मदद करेगी क्योंकि ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और चिंताजनक भी है सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो छात्रों के रूप में हम बहुत सारे स्ट्रेस का सामना करते हैं चाहे वो पढ़ाई हो दोस्ती हो या लाइफस्टाइल की वजह से हो एडोलेसेंस या किशोरावस्था में आ रहे बदलाव और कॉम्प्लिकेशंस भी एक कारण है अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक संतुलित जीवन की चाबी है जब हम मानसिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो पढ़ाई पर भी बेहतर ध्यान केंद्रित होता है और अधिक आसानी से दोस्त भी बना सकते हैं और जीवन भी सुखी व्यतीत होता है ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मदद मांगना और एक दूसरे का समर्थन देना बहुत जरूरी है और इसमें कोई बुराई नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के महत्व पे काफी जोर देती है जो बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है और ऐसे सहायक वातावरण को बनाने की बात करती है जो समग्र विकास में मदद करते हैं ये पहली बार हो रहा है की एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की चीज का समावेश किया गया है ताकि एक बच्चे का समुचित विकास हो सके आज हमारे साथ एम्स दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रोफेसर श्री राजेश सागर का होना वास्तव में हमारे लिए खुशी की बात है अपने अति व्यस्त शेड्यूल में भी उन्होंने छात्रों से बात करने के लिए वक्त निकाला है वो मानसिक स्वास्थ्य पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जिसे छात्रों और शिक्षकों को समान रूप से ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी लक्षण को समय पे और जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है दूसरा मुद्दा साइबर सुरक्षा का है रश्मि यादव जी जो हैं वो इस काम से कई सालों से जुड़ी हुई हैं हम अपना बहुत सारा समय ऑनलाइन बिताते हैं चाहे वो तो स्कूल के लिए हो सामाजिक मेलजोल के लिए हो या फिर ब्राउजिंग के लिए हालांकि इंटरनेट एक बेहतरीन साधन है जो हमें मदद करता है लेकिन इसके साथ कई खतरे भी जुड़े हैं ऑनलाइन सुरक्षित रहने का तरीका समझना बहुत जरूरी है इसका मतलब है कि अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा करना हम जो कुछ भी शेयर करते हैं उसके बारे में सावधान रहना और ऑनलाइन किसी भी तरह की बुलिंग या धमकी से निपटने का तरीका जान रश्मि जी है वो इंडियन साइबर क्राइम सेंटर को देखती हैं या होम मिनिस्ट्री में और वो अपने साइबर सुरक्षा पर एक्सपर्टीज को हमारे साथ शेयर करेंगी आज हमारी चर्चाओं के दौरान मैं सभी को अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने और अच्छी साइबर सुरक्षा का अभ्यास करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगी एक सुरक्षित और सहायक समुदाय बनाने के लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों मुद्दे लड़के लड़कियों सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है सो so, इसी के साथ में और ज्यादा वक्त ना लेते हुए आई विल हैंड ओवर टू माई एक्सपर्ट 
Before that, I will request additional secretary to say a few words uh, for your motivation and encouragement. Thank you, Achmeri. And I आपने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सिक्योरिटी पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से सामाजिक परिदृश्य बदला है कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे और पता ही नहीं चलता था कि बच्चे कब तो बड़े हो गए आपस में खेलते और खेलते कूदते बड़े हो जाते थे लेकिन अब जैसे जैसे कार्यशैली बदल रही है और हमारा जो एक रहन सहन बदल रहा है न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है तो बल्कि कई परिवारों में तो एक ही बच्चा अकेला हो जाता है दो बच्चे भी नहीं होते हैं और उसके साथ साथ सोशल मीडिया में हम एंगेज होने लगे हैं कभी कभी मैं भी देखता हूँ अपने घर पे भी हम अगर चार आदमी बैठे हैं तो चारों आदमी हम आपस में एक घंटे तक भी मोबाइल में ही लगे रहते हैं मोबाइल से हटते हैं तो टीवी देखने लगते हैं कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा आपस में जो इंटरेक्शन है वो तो बहुत कम हो गया है और एक ही घर के अंदर समाज का तो छोड़ दें मुझे का छोड़ दें किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर मन में क्या चल रहा है वो भी शायद हमको नहीं पता चलता है और कभी कभी इस प्रकार के समाचार आते हैं जो बहुत ही दुखद होते हैं और उसका एहसास घर में किसी को नहीं होता है तो क्या ऐसे स्थितियों को हम पहले से एड्रेस कर सकते हैं उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं उसके लिए किस तरह से हमें संवेदनशील होना चाहिए क्या विषय पे चर्चा भी करनी चाहिए नहीं क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम इस चीज के लिए जाए मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के पास लेकिन मन में एक हेजिटेशन है क्योंकि वहां जाके आपको अपनी सारी बातें अपने खुल के बतानी होती है जो एक बहुत बड़ा अभिभेद समाज में टैबू के रूप में माना जाता है तो ये सब बिंदु और बात करने के लिए हमारे साथ एक हमारे सम्मानित अतिथि जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ जो एक साइबर सिक्योरिटी इशू है क्योंकि तो आजकल जो यूथ हैं युवा हैं बड़े हैं बूढ़े इतना क्राइम साइबर क्राइम चल रहा है कि उसमें भी कभी कभी आदमी फंस जाता है और मन की बात नहीं बोल पाता है अंदर ही अंदर वो सोचता रहता है कि इससे मैं कैसे निकलूँ वो भी कहीं ना कहीं मानसिक दबाव का भी कारण एक बनता है तो दोनों विषय आपस में जुड़े हुए भी हैं तो धन्यवाद उन्होंने यहाँ पे आज आपने सुनने के लिए आमंत्रित किया और मैं चाहूँगा कि आज की जो कार्यशाला है और आश्वस्त हूँ कि इससे निश्चित रूप से हमारे मुखातिब जुड़े हुए हैं उनको निश्चित रूप से लाभ Thank you so much, sir, for your valuable words. Moving ahead, we have a very special guest, Dr. Rajesh Sagar, a leading professor, MD of Psychiatry, Department at AIMS, Delhi. Dr. Sagar <coughs> has been a member of Central Mental Health Authority for over 20 years and has earned numerous accolades, including being listed among the world's top 2% scientists by Stanford University. Sir has also been dealing with students and has guided number of students, thousands of students over many years. He will now take us through the nuances of mental health, providing key insights. Over to you, sir. Good afternoon to everyone. First of all, my thanks to Ministry of Education, Shri Bipin uh, Ji and Madam Ashna Ji uh, to. to invite and uh, to discuss on this very very important topic on mental health first of uh, i would like to greet everyone uh, mere meri taraf se sabko shubhkamnaye on this occasion of world mental health day aur uh, sab hum chahte hain sabka physical health mental health social health sabka sahi rahe sabhi bachchon ka teachers ka jo bhi uh, sab jude hain un sabko mera bahut मैं आपको आज जो चर्चा करूंगा कि किशोरों में तनाव और चिंता और अवसाद को कैसे पहचाने और कैसे उसकी रोकथाम करें क्योंकि तो ये विषय है और हम अगले कुछ मिनटों में इसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले ये ये आउटलाइन है आ, हम बात करेंगे तनाव चिंता अवसाद को कैसे समझें उसके संकेत और लक्षण क्या हैं कुछ उदाहरण भी देंगे 
और जो इम्पोर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा देना है और कैसे इसे निबटना है कैसे इसको डील करना है पहले समझते कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या क्योंकि इसके बारे में सब लोगों को अलग अलग धारणाएं होती है देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जो अच्छा महसूस करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक जो मजेदार और अर्थपूर्ण गतिविधियों में भाग लें परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए खेल और शौकों का आनंद लें उनके हॉबीज का और खुश रहें और अपने समुदाय में पूरी तरह से सम्मिलित रहें तो ये हम मानसिक स्वास्थ्य को हम समझते हैं खासकर बच्चों और किशोरों में को हम लेकर समझे तो उसका मतलब ये है कैसे व्यक्ति कैसे खुश रहे ये सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी का ही भाग मानसिक स्वास्थ्य में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसको हमें बहुत ही अर्ली स्टेज से ही इसकी देखभाल शुरू कर देनी चाहिए और ये देखा गया है कि काफी प्रतिशत जो प्रॉब्लम जो अडल्ट की होती है वो बचपन में ही शुरुआत हो जाती है कहने का मतलब है पचास प्रतिशत से ज्यादा प्रॉब्लम जो अडल्ट की है वो चौदह वर्ष की कम उम्र से उसकी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं इवन अडल्ट के अंदर तो हमें बच्चों से ही इसकी देखभाल शुरू करनी होगी और उसी को समझना होगा और उसी के प्रयास करने होंगे जिससे कि हम उनकी सेहत का और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सके अब थोड़ा समझते हैं कि तनाव क्या है क्योंकि तनाव की बहुत सारी परिभाषाओं आपने देखा होगा बहुत जगह इसके बारे में चर्चा होती है देखिए तनाव को एक प्रकार से समझने के लिए आप एक, एक, एक रबड़ बहन की तरह आप समझिए जो आसपास आपके जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर बना हुआ है और जो आपकी जीवन की मांगे है उसको उसके लिए उसको खींचता है और उसको लिए उसको जो डिमांड है उसको लेता है इसमें जब आप डिमांड ज्यादा होती है तो तनाव आता है और यही रबड़ बहन में आप देख सकते हैं लेकिन जब ये बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए बहुत ज्यादा हो जाए स्ट्रेचिंग हो जाए तो इसको हमारे को इसको जो है फोकस करना है और इसमें फिर हमें तो ये एक तरह से सही भी होता है कि थोड़ा सा हमें स्ट्रेस जरूरी है जीवन को चलाने के लिए अक्सर ये धारणा है कि जो तो हर हर जो स्ट्रेस है वो खराब होता है ऐसा नहीं है कुछ स्ट्रेस जो है हमें मोटिवेट करता है और हमें उस चीज से उभारता है तो ये एक उसको हम बोलते हैं हेल्दी स्ट्रेस लेकिन अगर यही चीज बहुत ज्यादा हो जाए अगर उसी ब्रांड में आप देखें रबड़ ब्रांड में बहुत सारी चीजें जुड़ जाए तो क्या होगा वो टूट जाती है उसी प्रकार से ये हो गया अनहेल्दी स्ट्रेस कहने का मतलब जब बहुत ज्यादा चीजें हो आपके जीवन में हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए या आपकी पढ़ाई का बहुत सारा आप समझ सकते हैं एग्जाम से पहले बहुत सारा आपको कोर्स करना पड़ जाए तब आपको उसका स्ट्रेस का अनुभव होने लगता है तो और अगर समझे तो एक प्रकार से तनाव जो है भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया है फिजिकल और इमोशनल और जो जो उसका इम्बेलेंस है आपके डिमांड्स और आपके रिसोर्सेस का बेसिकली तो कहने का मतलब आपके अगर डिमांड्स बहुत ज्यादा है आपके जो रिसोर्सेस है बनस्पत तो उसका मतलब है कि आपको स्ट्रेस का अनुभव होने लगेगा तो अगर ये इम्बेलेंस होता है तो वही स्ट्रेस है वही उसी को हम तनाव कहते हैं लेकिन जैसे कहा कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है और ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना और मध्यम स्तर का जो स्ट्रेस है तनाव है वो हमारे जीवन को और बेहतर करता है परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ाता है ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए और ये एक प्रकार का इन्वर्टेड यू कर मतलब यह है कि एक पीक परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कुछ हद तक स्ट्रेस होना लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेस रहता है तो भी एक प्रॉब्लम होती है लेकिन स्ट्रेस में इंपॉर्टेंट तनाव में होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कहने का मतलब हम किसी भी स्थिति को खतरनाक या कठिन या दर्दनाक रूप में देखते हैं आपका परसेप्शन क्या है हम उसको कैसे उसको परसीव करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तो जो हमारा परसेप्शन है हमारी धारणा है वो ही स्ट्रेस का देता है वही स्ट्रेस का अनुभव हमें करता है तो परसेप्शन जो है 
वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर हम ये सब सोचे कि हमारे पास इसको लड़ने के लिए कोई क्षमता नहीं है तो वो सेस को का प्रदान करता है और अगर हम और परसेप्शन की बात करें तो कभी कभी जिस तरह की घटनाओं को देखा जाता है वो तनाव का कारण बनती है न कि स्वयं घटना कहने का मतलब है कि अपने आप में स्ट्रेस उस स्ट्रेस को नहीं होता लेकिन हम उसको जो समझते हैं जिसको हम बोलते हैं परसीव स्ट्रेस कहने का मतलब है कि जैसे स्कूल में अगर आपका आपको लगता है कि आपका एग्जाम आ गया तो हो सकता है आपके लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल हो किसी के लिए हो सकता है कि टीचर से मिलना वो स्ट्रेसफुल हो तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेस जो है कैसे आपने उसको समझा है परसीव किया है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है उसी की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम होती है जैसे आप ग्लास ले आधा खाली या कुछ लोग उसको आधा भरा कहेंगे कुछ आधा खाली कहेंगे ये डिपेंड करता है तो ये आपका परसेप्शन है ये आप आपकी कैसे समझ है ये उस, और उसी चीज को लेकर स्ट्रेस की ओरिजिन होता है छात्रों के बीच तनाव के स्रोत क्या आते हैं सोर्सेस क्या है आ, कुछ सोर्सेस होते हैं उसको समझने के लिए सिंपल रूप से समझे इसको तो एक प्रेशर कुकर के मॉडल की तरह आप समझ सकते हैं अगर आप समझे इसको तो सबसे पहले नीचे आप देखें जब हम एक एक हम एक प्रेशर कुकर में देखते हैं तीली लगाते हैं तो वो एक एक प्रकार का हम समझ सकते हैं कि ट्रिगर फैक्टर है ट्रिगर क्या है हो सकता है नींद खराब हो एग्जाम्स हो शारीरिक बीमारी हो या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो ये एक प्रकार का ट्रिगर है तो उससे क्या होगा जो फ्लेम्स है जो आग निकलती है उसको आप ये समझ सकते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं कि आ, कोई मुझे बेवकूफ समझ साबित करने की कोशिश कर रहा है मैं किसी की तरह से ये नहीं कर सकता कोशिश कर मैं इसमें क्या करूं तो ये इस तरह के थॉट्स हो गए और हम देखें तो उसके ऊपर अगर आप और जाते हैं तो आप देखें कि जो जो स्टीम है जो उसका जो आउटलेट है वो एक प्रकार का रिलैक्सेशन का काम करता है या एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स ये सब हो सकता है और अगर देखें कि कोई प्रेशर कुकर में जो लिड है जो जो आपके आप कितने ज्यादा जो है अपने आप तक ही सीमित है आप कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है आप कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही उसमें आपने मॉडल से इस मॉडल से स्ट्रेस और एंगल और इमोशंस को आप पूरा एक्सप्रेस कर सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है एकेडमिक बर्डन को डिस्क्राइब करना यहाँ पे स्ट्रेस अगर आजकल प्रतिस्पर्धा कंपटीशन इसमें इतना तनाव होता है पेरेंटल ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे आपका परफॉर्मेंस भी गिरता है कभी कभी फीलिंग ऑफ शेम शर्म की भावना महसूस होती है तो ये एक एकेडमिक बर्डन जो है स्ट्रेस की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है फिर दूसरा इंटरपर्सनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए उससे भी एंजाइटी और उदासी हो जाती है बुलिंग और जो है ये बहुत बड़ा एक विषय है जो स्कूल में जो काफी हद तक स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन देता है और हरासमेंट किस तरह से उनका उत्पीड़न होता है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस होता है स्कूल सेटिंग में कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत चीजों में हमारा डिसएग्रीमेंट होता है हमारे दृष्टिकोणों का मूल्यों का आकांक्षाओं का तो ये भी कभी कभी हमें स्ट्रेस देता है जनरेशन गैप आपके एटीट्यूड वैल्यूज अलग अलग हैं कभी कभी पेरेंट्स बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं डोमिनेंट होते हैं तो ये भी एक प्रकार की फीलिंग आपको एंजाइटी और स्ट्रेस दे सकता है और ट्रांजिशनल पीरियड चेंजेस मतलब जो चेंजेस होते हैं जैसे आपने कोई स्कूल बदला है या आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं जहां आपके दोस्त नए हैं एक अलग जगह है तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रेस देता है और कभी कभी जब हम बच्चों से बात करते हैं तो जो जो पेरेंट्स इसको समझ नहीं पाते लेकिन बच्चे के लिए कभी कभी ये ये काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है कोई नई जगह आप गए हैं नए दोस्त रिलेशनशिप आप बनाए हैं बनानी है तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रेस का सोर्स हो सकता है सबसे यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है और और आज के वक्त में इसका बहुत ज्यादा इसको हमें समझना चाहिए और कैसे इसे रोकथाम करनी है जैसे शराब और बाकी जो सब्सटेंसेस हैं जो नशे की जो क्योंकि तो स्कूल के टाइम से इसकी शुरुआत हो जाती है देखा गया है और उसकी वजह से भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं हो सकती है 
एक्सेसिव इनकम नेट यूज अभी आप चर्चा करेंगे इसके बाद कि ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर में हम मोबाइल में स्क्रीन टाइम जो हमारा बड़ा है हमारी डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है और जब हम नहीं यूज करते हैं उसकी वजह से हमें ऑफलाइन होने पर बहुत असुविधा होती है चिंता होती है हमें कंट्रोल हमारा खो जाता है खाना बंद कर देते हैं नींद हमारी प्रॉब्लम तो ये आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना और हमें देखना है कि हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए लेकिन हम ये कहते हैं हेल्दी यूज ऑफ स्क्रीन टाइम हेल्दी यूज ऑफ गैजेट हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट चीज एक और जो समस्या आजकल हम देखते हैं जो बच्चों में बहुत है जो हम क्लिनिक में देखते हैं बॉडी इमेज अपने आप जो छवि है उसको लेकर हम बहुत कंसर्न होते हैं और ये कभी कभी इसका इतना ज्यादा सीवियर हो जाती है जो है इसको लेकर हमें बहुत एंजाइटी और इवन डिप्रेशन तक हो जाता है और अपने अपने आप को लेकर अपने अपने शरीर को लेकर भी बहुत कंसर्न होता है और ये क्योंकि क्या होता है अक्सर इसको बच्चे इसको डिस्कस नहीं करते हैं लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हो सकती है और ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस है अब लक्षणों को पहचाने कैसे बहुत आसान है इसको पहचानना अलग अलग किस्म के लक्षण होते हैं जैसे हम कह सकते हैं फिजिकल बॉडीली सोशल सिम्टम्स होंगे फिजिकल में आपका थकावट हो गई एग्जॉशन हो गया सर में दर्द हो गया पूरे शरीर में दर्द हो सकता है नींद की कमी है रात को डरावने सपने आते हो तो ये सब हो सकता है और भी जो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स है जैसे मुंह सूख जाना पैल्पिटेशन होना चेस्ट में पेन होना बॉडी एबडोम क्रैम्स होना पेट में दर्द होना ये भी सब के सिम्टम हो सकते हैं एंजाइटी के और सोशल सिम्टम में आप विड्रॉ हो जाते हैं लोगों से मिलते नहीं दूसरों आपके दोस्त बहुत कम है तो ये भी एक तनाव के लक्षण हो सकते हैं फिर उसके अलावा आपको और जैसे बिहेवियर सिम्टम्स हो गए आप औरों से अलग हो गए आप अपना ध्यान अपने आप का नहीं रख रहे हैं आप अपना नहाना धोना नहीं कर रहे हैं आप हर चीज को डिले कर रहे हैं एक तरह का एजुकेशन है मन में और आपका ओवरऑल आप स्कूल से बहुत छुट्टियां ले रहे हैं बार बार कुछ एरर्स हो रहे हैं आप काम पूरी तरह ठीक कर नहीं पा रहे हैं तो ये भी एक स्ट्रेस का, का सिम्टम हो सकता है थिंकिंग में सोच में भी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि आपको लगता है कि मैं बार बार भूल जाता हूँ फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा डिसीजन नहीं ले पा रहा एक तरह की स्लोनेस हो गई है जो कि अक्सर पेरेंट्स कभी कभी कहते हैं कंप्लेन में तो ये भी सिम्टम हो सकते हैं इमोशनल सिम्टम बहुत कॉमन है आप बार बार रोते हो मूड स्विंग्स होते हो गुस्सा आता हो इम्पेशेंट हो गए हो एक प्रकार का हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती हो तो ये और बहुत ज्यादा चिंता करते हो तो ये भी सब और घबराहट होती हो तो ये सारे सिम्टम्स स्ट्रेस के लक्षण हो सकते हैं अब प्रॉब्लम जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन समस्या हालांकि और भी समस्या है बट इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे एंजाइटी एक प्रकार का समझ सकते हैं चिंता या एक डर ये एक भाव होता है जो हो सकता है एंजाइटी में और उसके अलग अलग अनुभव हो सकते हैं जिसे बताया बेचैनी घबराहट तो एक प्रकार का डर तो ये सारे जो लक्षण एक एंजाइटी में और चिंता में हो सकते हैं और अगर हम और उसको समझे तो मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी स्ट्रेस तो एक एक प्रकार का इम्बेलेंस है जैसे पहले बताया एंजाइटी एक प्रकार का डर है एक प्रकार के एक कष्ट की फीलिंग होती है कि मैं खुश नहीं हूँ अपने आप से मैं किसी कष्ट में हूँ तो ये एक प्रकार का एंजाइटी के सिम्टम हो सकते हैं और अलग अलग किस्म के एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है जैसे कभी कभी जैसे बताया कि आ, आपका मुंह सूख रहा है बार बार आप बाथरूम के लिए जाते हैं आपकी मसल स्ट्रेंस हो गई है तो ये नींद में प्रॉब्लम हो गई है तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो एंजाइटी के हो सकते हैं उसके अलग अलग बीमारियों के नाम है दूसरा जस्ट आप इसको समझे इसको शाम फीलिंग मिक्स ऑफ एंजाइटी मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंजाइटी On the morning, on the first day, wakes up, racing thought, not in his stomach, worrying about fitting and finding, uh, uh, is, uh, navigating the crowded uh, hallways. He feels overwhelmed and notices students laughing together, which makes him feel uh, left out. When called on in class, he has a palm sweat and panics, uh, sets him and he struggles to think uh, for an answer. By lunchtime, exhausted for the stress, Sham chooses to sit alone, questioning whether he belongs to the new environment or not. 
अगर आप इसमें देखें तो देखो एंजाइटी के सिम्टम ये सब है एक्साइटमेंट एंजाइटी नॉट इन स्टमक रेसिंग थॉट बीइंग ओवरवेल्म पैनिक पाम जैसे बताया स्वेटिंग एग्जॉस्टेड फॉर द स्ट्रेस तो ये सारे सिम्टम जो है ये एंजाइटी के सिम्टम हो सकते हैं अब डिप्रेशन क्या है डिप्रेशन एक तरह का भाव है डिप्रेशन का मतलब है कैसे हम हमारा जो इमोशंस है ये इसको हम बोलते हैं उदासी का इमोशन क्योंकि इमोशन जो है एक वेव की तरह है हम खुश होते हैं उदास होते हैं तो उसी प्रकार से ये और लेकिन जब हम उदास हमारा उदासी होती है तो उसमें आपके थॉट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं और आपके डेली अफेक्ट एक्टिविटीज भी अफेक्टेड हो जाती है तो उदास कम ये एक प्रकार का समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज गलत हुई है आप मान लीजिए एग्जाम में आपके नंबर आपके हिसाब से नहीं आए तो आप उदास होंगे लेकिन वो एक टेम्पररी होगा थोड़े अगर अगर कोई भी प्रॉब्लम दो हफ्ते से ज्यादा है उदासी है और उसके साथ साथ आपको काम में मन नहीं लग रहा है या थकावट महसूस हो रही है उसके अलावा आपको कंसंट्रेशन की कमी है तो हो सकता है कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हो डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ उदासी है तो मतलब ये नहीं कि आपको डिप्रेशन होगा डिप्रेशन का मतलब आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होने चाहिए उसके साथ साथ आपको एक कष्ट का अनुभव होना चाहिए और ऐसा लगे कि मैं फंक्शनिंग अफेक्टेड हुआ आप आप स्कूल जाना आप बंद कर दें या कोई लोगों से मिलना बंद कर दें तब कह सकते हैं कि आपको उदासी की बीमारी है या डिप्रेशन है जिसको पहचानना बहुत आसान है और उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है पूरी तरह से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं ये सारे डिप्रेशन और एंजाइटी के अलग अलग लक्षण है एंजाइटी जैसे पहले बताया ट्रेम्बलिंग हो गया ब्रीदिंग की कभी कभी प्रॉब्लम हो गई नर्वसनेस हो गया हार्ट रेट कभी कभी बढ़ जाता है जैसे बताया स्वेटिंग हो गया तो ये सारे और डिप्रेशन के फ्रस्ट्रेशन वर्थलेसनेस गुस्सा और ये सब लक्षण हो सकते हैं तो ये सारे एंजाइटी और डिप्रेशन और काफी टाइम में ये मिक्स भी हो सकता है और जैसे बताया कि ये लेकिन ये दो हफ्ते से ज्यादा होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको ग्रुप और एक सिम्टम से नहीं डायग्नोसिस बनता आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होने चाहिए चार या उससे ज्यादा तब जाके इसका डायग्नोसिस बनता है अब आप इसका देखें रिया का एग्जांपल 16 गर्ल हाई स्कूल गर्ल जो डिप्रेशन का एग्जांपल है चेयरफुल दो शी वाज चेयरफुल पर्सन एंजॉयिंग गेम्स एंड एवरीथिंग विद फ्रेंड्स आप देखें लेकिन रिया वाज फीलिंग ओवरवेल्म बाय द एकेडमिक प्रेशर जो अक्सर हमारे क्लिनिक में आते हैं एंड सोशल एक्सपेक्टेशन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ फैमिली क्राइसिस इंक्लूडिंग द इलनेस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स शी स्टार्टेड टू नोटिस अ चेंज इन मूड एंड बिहेवियर तो ये एक इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है जो काफी जैसे क्लिनिक में आते हैं तो और उसके सिम्टम देखिए आप समझ सकते हैं इमोशनल चेंजेस हो गए सैडनेस होपलेसनेस ये सिम्टम हो गए और भी स्ट्रगल्स टू फाइंड अ जॉब आपको खुशी का अनुभव नहीं होता उसमें तो ये लक्षण हो सकते हैं और फिजिकल सिम्टम में फटी थकावट हेडेक ये सारे सिम्टम हो सकते हैं सोशल विड्रॉल आप आइसोलेट कर देते हैं घर में अकेले रहना पसंद करते हैं और आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाए अगर रीसेंट परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो हमेशा हम इमोशनल डिसऑर्डर या डिप्रेशन को रूल आउट करते हैं हमेशा उसको देखते हैं कहीं वो कारण तो नहीं है ट्रीटमेंट करते हैं तो वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है अब आते हैं लास्ट पार्ट में जहाँ पे हमें कैसे प्रमोट करना है कैसे अपना ध्यान रखना है कैसे आप अपना टिप्स हैं जो आप अपना ध्यान रख सकते हैं अपने लेवल पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि पहले आप समझिए कि ये एक प्रॉब्लम है तो बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड टेकिंग चार्ज ऑफ ऑफ इट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसको रिकॉग्नाइज करना अक्सर हम डिनाई करते हैं हम एक्सेप्ट नहीं करते तो ये पहला स्टेप है फिर आप समझिए कि उसका सोर्स क्या हो सकता है उसके उसका कारण क्या हो सकता है वो दूसरा स्टेप हो गया फिर उस चीजों को समझिए कि मुझे कैसे अप्लाई करना है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कैसे उसको हैंडल करना है तो इसी प्रकार से हम स्ट्रेस को डील कर सकते हैं ये कुछ तरीके हैं हालांकि और भी तरीके हैं पहला हो गया सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग फिर आपका हो गया रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट रिलैक्सेशन ट्रेनिंग टाइम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कुछ तरीके हैं जो आप अपने लेवल पर ही कर सकते हैं आपको किसी से कंसर्न की जरूरत नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ ऑब्जर्वेशन अपने आप को कैसे आप देखिए इसलिए कि सेल्फ हेल्प बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आपको अपने आप को अवेयर होना है इस प्रॉब्लम के लिए ये पहला कदम है और एक डेली रिकॉर्ड आप बना सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है आप डेली इसके बारे में लिख सकते हैं और ए चार्ट भी बना सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है उसके पहले क्या हुआ क्यों हुआ क्या वजह थी तो ये अपने लेवल पर ही आप और उसको मॉनिटर कर सकते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे 
अगर आप आपको कोई काम मिला है डेडलाइन है आपको होमवर्क कंप्लीट करना है तो आपको थॉट क्या आ सकते हैं मैं इनएडिकुलेट हूँ मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती आ, आ, मेरे बस का नहीं है ये गुस्से की फीलिंग आ सकती है उदासी हो सकती है आप हो सकता है चिल्लाने लगे तो एक तरह का बिहेवियर हो सकता है उससे ओवरऑल परिणाम क्या हो गया कि आप जो है उस चीज को कर नहीं पा रहे हैं तो ये एक प्रकार का सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग आप अपने लेवल पर कर सकते हैं और एबीसी डायरी आप बना सकते हैं और किस एरिया में प्रॉब्लम है और उसी प्रकार से जब आप डिस्कस करेंगे अपने डॉक्टर से तो ये सब चीजें काफी हेल्पफुल होती है उसको मैनेज करने के लिए फिर आ गया रिसर्चरिंग ऑफ थॉट सोचने का जैसे पुनर्गठन कैसे आप अपने आप के थॉट्स को बदल सकते हैं जो आपके नेगेटिव थॉट है उसको आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे आप देखें जो आपके नेगेटिव थॉट है मैं कर नहीं सकता मैं मेरे से हो नहीं सकता या टीचर ने मुझसे बात नहीं की तो मतलब इसका मतलब मैं गलत हूँ मेरे में कुछ कमी होगी तो उसके जैसे उदाहरण के तौर पर यह हो गया कि मेरे पास कोई स्थिति में कोई नियंत्रण नहीं है नो कंट्रोल बट आप इसको ऐसे बदल सकते हो ये सच है कि उस वक्त मेरा नियंत्रण नहीं था बट मैं आगे से इसके बारे में सब कुछ कर सक, कर सकता हूँ मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा बट उसको फिर आप अपने थॉट को पॉजिटिव वे में कर सकते हो कि मैं आ, मैंने पहले मैं पढ़ा नहीं था अब मैं और पढ़कर इसको मैं आ, पास कर जाऊंगा इस एग्जाम को तो उस, उसको जो नेगेटिव थाट है उसको आप पॉजिटिव थाट्स में रैशनल थाट में कन्वर्ट कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए आई थिंक इसमें तो पूरी बहुत डिटेल चर्चा कर सकते हैं मगर ब्रीफ में बताएं तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत सारी समस्या होती है उसका कारण ये है हमारे डिस्ट्रैक्टर्स बहुत होते हैं और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्ट्रेस कम करना है और उससे ये है कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम दें जिसमें आप रिलैक्स कर सकें अपनी हॉबीज अपने इंटरेस्ट को कायम कर सकें तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें अपने टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं अपने प्रॉपरली प्लान करें अपने स्टडीज को पहले देखें कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है कौन सा मुश्किल है उसको पहले करें सारे जो डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करें और शॉर्ट नोट्स आप बनाएं रिहर्स करें बार बार तो ये सारी चीजें जो है टाइम मैनेजमेंट में पढ़कर ये सब हो सकती है और अगर आप डिवाइड करें चार में तो आप देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो अर्जेंट है इम्पोर्टेंट है उसको अभी करें बाकी को आप डिले बाद में कर सकते हैं तो ये अपने आप ही आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं लिस्ट बना सकते हैं टाइम टेबल बना सकते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा होगा और काफी हद तक आपका स्ट्रेस कम हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम को लेकर आप इसके बारे में देखिए बहुत सारा चीजों को जैसे मान लीजिए एग्जाम की आपको लेकर समस्या है और बहुत सारा इसके बारे में डिस्कशन भी होता है तो आप देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम से पहले और देखिए कि आपको क्या चीज से फायदा होता है तो वही चीज को आप अलग अलग रूप से कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज में से एक है रिलैक्सेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर हम बताते हैं अपने शरीर अपने डिफरेंट मसल्स को कैसे रिलैक्स करना है कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है क्योंकि ये देखा हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी अगर आपका शरीर जितना रिलैक्स रहेगा उतना ही आपका माइंड भी रिलैक्स होगा तो ये सब चीजें जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं योगा हम सब जानते हैं उसके बहुत बेनिफिट्स हैं अलग अलग बेनिफिट हैं और आजकल इसमें बहुत चर्चा होती है तो बच्चों में भी ये कर सकते हैं अपने एक्सपर्ट से बात करके और अलग अलग टेक्निक्स हैं उसका भी आपके ध्यान में आपके मन की एकाग्रता में इसमें भी आपका फायदा हो सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि योगा एक सपोर्ट करता है अगर आपको डिप्रेशन की बीमारी है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा और योगा के साथ साथ या एंजाइटी की बीमारी है तब कुछ डूज है जो आपको करना है अपनी फीलिंग को डिस्कस करो आपने जैसे पहले जो थीम था डिप्रेशन लेट्स टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रेस करो अपने आप अपनी भावनाओं को चर्चा करो डिस्कस करो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने जो अपने रेगुलरली खेलना है रेगुलरली प्लेइंग विद अलोन और विद योर फ्रेंड्स क्योंकि देखा गया कि स्क्रीन टाइम की वजह से हम ज्यादातर अपने मोबाइल वर्चुअल गेम्स खेलते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इग्नोर ना करो इसको भी अपने बिल्कुल करना है और जो आपको अच्छा लगता है कोई हॉबी या कोई भी चीज इससे बात करना कोई भी एक्टिविटी ड्राइंग पेंटिंग जो अच्छा लगता है उसको भी आप नियमित रूप से कर सकते हैं ईट हेल्दी फूड अच्छी नींद ले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हम कम से कम सोकर ज्यादा ज्यादा पढ़ लेंगे अगले दिन एग्जाम लेंगे उससे ज्यादा समस्या होती है 
अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस बस्टर है ये हम मैसेज देना चाहेंगे और बहुत सारी चीजें अपने जो भी हेल्प है उसके लिए उसके लिए इग्नोर ना करें उसको उसके लिए मदद के लिए हमेशा अपना हाथ खड़ा करें मदद के लिए मांगे टीचर से पेरेंट्स से डॉक्टर से और जो भी खुद को चुनौती दें और कुछ नया अलग करके दें कुछ लोग मदद करें जो कम भाग्यशाली हो क्योंकि हेल्पिंग अदर्स इज ऑल्सो स्ट्रेस बस आपको खुद अच्छा लगेगा और ग्रुप एक्टिविटीज में पार्ट लें और अपने अगर घर में बाकी लोग हैं छोटे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखें ये भी स्ट्रेस बस्टर है आपको गाना अच्छा लगता है कुछ भी जो चीज अच्छी लगती है आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं ये भी स्ट्रेस कम करता है लास्ट में बस ये है कि अगर आपको गुस्सा है आप बहुत अपसेट है तो ये लक्ष्मी की कहानी एक दो तीन चार आप समझ सकते हैं या आप कर सकते हैं जो की बहुत आसान है सबसे पहले अपने आप टाइम आउट चल जाए अपने आप में अगर हमारे बहुत गुस्सा रहा है अपने आप में हो जाएगी आप इसको हम टाइम आउट कहते हैं दूसरा अपने आप में काम करिए जैसे हमने रिलैक्सेशन की बात बात बताई डीप ब्रीदिंग करिए उस वक्त में गहरी सांस लें अपने आप को शांत करें और नंबर तीन में सोचें कि इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ क्या मेरे लिए बेहतर है क्या मेरे लिए उपाय है तीन नंबर पे ये है और चौथा उसको यू कम बैक एंड टॉक अबाउट इट बट स्किलफुल वापस आकर उसको करो तो आपका जो गुस्सा है या जो परेशानी है आप उससे ठीक हो जाएंगे तो अंत में बस यही कहेंगे स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन बहुत कॉमन है और हमें इसको इग्नोर नहीं करना है इसके सिम्टम्स को आप जैसे मैंने बताया उसको पहचान सकते हैं परेशान नहीं होना है और इम्पोर्टेंट बात है कि आप अकेले नहीं हैं अगर आपको प्रॉब्लम है आपके साथ आपका परिवार है आपके साथ दोस्त है आपके साथ डॉक्टर्स है आप, आपको कोई हेल्प मिल जाएगी आप अकेले नहीं है इस चीज में अपनी कोपिंग मैकेनिज्म को आप बढ़ाइए जैसा बताया एक्सरसाइज करके हॉबीज गुड स्लीप एंड सो ऑन और और सीकिंग हेल्प इज स्ट्रेंथ कहने का मतलब है अक्सर हम इसको इग्नोर करते हैं लेकिन हेल्प लेने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं मानसिक प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं वो उस वक्त के लिए प्रॉब्लम है लेकिन आप इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाहर आ सकते हैं ये सब आप करेंगे तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप खुश रहेंगे आपको परेशानी नहीं होगी इसके बाद आप आप बेहतर हो सकते हैं पूरी तरह से With this, I will end here by saying, let's make each child a happy child in the future. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, uh, Dr. Sagar. This ne badhiya presentation ke baad mein yehi kehna chahungi ki ispe aap log thoda soche ki dekhne ke baad aur ispe se kuch bhi aapko lagta hai ki aap pe applicable hai. So immediately, apne parivar, apne teachers, apne doston, jo bhi aapke confident hai, unse is baare mein baat kare. Or if required, seek support. That's my uh, thing. Yeah. Now we have with us Ms. Rashmi Sharma Yadav, Dhanits DCP at the Indian Cyber Crime Center, Ministry of Home Affairs. Cyber security is a growing concern, especially for young people. And Ms. Yadav will guide us how to stay safe in the digital world. Over to you, ma'am.
for prevention, detection, investigation, prosecution. Now over here, the role of citizens, the role of group, the role of various organizations, the police, the judiciary, everything becomes very important. So you all of the kids will hear a lot of fun, because you will be excited to see the night. You will be doing daily, 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 और हमें कैसे सेफ रहना है, अलर्ट रहना है, सो प्लीज पे अटेंशन। सो टुडे वी विल एक्सप्लेन व्हाट इस साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, देन साइबर बुलिंग क्या है, व्हाट इस साइबर एक्सपोर्शन, द फेक गेमिंग एप्प और हाउ ऑनलाइन गेमिंग अफेक्ट्स अस the various chatting platforms or the applications where we can engage in conversations, how its abuse happens and how it affects the youth and all of us. Then the child sexual abuse material or child sexual exploitation material. So now what is cyberbullying was talking? If you look at the school, we have a lot of children who have been bullied. हमें इंस्टा दिलाते हैं या हमें इरिटेट करते हैं या हमारे लिए पर्सनल इनफॉरमेशन उनकी बात हो उसका भी सुन करते हैं तो सिमिलरली इन वर्चुअल वर्ल्ड आल्सो जहां ये सब चीजें मौजूद हैं नाउ व्हाट इज इट इस स्प्रेडिंग दे विल स्प्रेड रूमर्स ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं या अननोन लोग भी हो सकते हैं खासकर अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे कुछ लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐसे होंगे जो आपको नहीं जानते लेकिन आपके फ्रेंड लिस्ट में मौजूद होंगे, जो आपकी किसी भी पोस्ट पे सेटिंग मैसेजेस पोस्ट करते होंगे, या आपकी कोई प्राइवेट इनफॉरमेशन आपके बिना कंसेंट के दे शेयर इट विद पब्लिक, और दे फॉलो यू, दे ट्रोल यू, अगर आपने कुछ कमेंट किया तो उसके ऊपर उन्होंने आगे गलत कमेंट कर दिया, तो दिस इस पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपके साथ हो रहा है क्या ये साइबर बुलिंग है या स्टॉकिंग है क्या आप इससे अफेक्ट हो रहे हैं तो अगर ऐसा है तो आगे मैं आपको बताऊं कि इन चीजों से डरना नहीं है इसमें डरना नहीं है अगर आपके बारे में कोई झूठ फैला रहा है या कोई आपको गलत So you have to be very careful with who 
Now there are fake game media sources which have only one agenda. They will say, okay, no, it is a skill based game, but no, they promote gambling. So you have to be aware about it and they persuade you into sharing your data. Okay, and no games are the game of chances. Mostly they are the games of manipulation and they are landing from foreign nations where the entire agenda is only to steal your data. So be very careful if you want to play games. It should be under the surveillance of your parents. From your parents ke, saamne parents se discuss karke, go through that game, usme dekhe, uska review dekhe, feedback dekhe, community groups mein aapko sab pata chal jata hai. Ye game ka kya feedback hai. To aapne usko follow karke karna hai. Maze ke liye karna hai. To ye dhyan rakhe ga. Maze mein aap aapne aapko khatre mein dal sakte hai. So be very careful. Don't hide anything from your parents. Right? Because you should confide ki aapne kaam karna chate if you want to experience something. Tell your parents. Tell your someone who you trust so that at least you get the right guidance. Now this is another video. <laughs> Job 
scam also. They ask you to do the wrong job, take up wrong tasks. Many chatting platforms are available also, and then social media groups are you know doing it. So it is all a crime, and be aware about it and be careful. So next is, uh, this is about our national cyber reporting portal. So everyone can note it down, cybercrime.gov.in. Uh, we have a citizen interface, the citizen side of it, where you can actually, you know, any URL, any phone number, any anything in social media, in internet you find is a suspicious, has suspicious activity. You can go there and report, right? It is not a form of a complaint, you can simply report also. Besides that, you can also lodge the complaint. You're there for the children, for the women, if some sexual offenses are there, you can lodge without na naming yourself, without telling your name. So this is a facility available on this NCRP and there are certain advisories, digests which you can follow. Next. So this is all which uh, we can do, how to keep ourselves safe. We can go to just take a picture of it. I will um, advise if uh, someone from the classroom can take a picture because this can be, you know, put on the open boards in the schools that we need to have strong passwords and regular software updation if you are using a mobile phone so that all your apps which are stealing your data, you know, so they are kept away and they keep on sending you alerts and then safe browsing and email practices. It is not that whatever is coming on your email, you click it. Be careful from the source. Try to identify from where the email is coming. And uh, the schools are using online learning platforms, so we need to have a network security also. And then uh, there is always a probability of data theft, but there are problems for data recovery also. Next. So the, this is one app which everyone can note, M coverage, which is made by the CDEC Hyderabad. M coverage to give uh, certain pop-ups whenever you download something or you uh, you know whatever you activity you are doing on your phone, adding new apps. So it helps you to identify what are the uh, negative things that are there on your phone. Next. So again, are you safe? These are certain things where, which can help you to identify the level of the safety on the for the device which you are using, what kind of permissions you are giving, what kind of applications you are downloading. Try to download from the reputed play stores and the side loading should be avoided. APK files should be all together, never be uploaded. And then the social media. Keep your privacy settings, uh, go back and check your privacy settings, what settings you have made and be careful about the sensitive data which you have put on your phone. Next. Now this is one cyber search term generated by uh, CERT. So you can go through this uh, link www.csk.gov.in where they teach you about how, uh, what, which kind of bots are there which are safe and where the safety features are not, uh, you know, they are not there on the app. So you can go through this link also. Next.
Some have put some obscene picture on your WhatsApp account or some your account has been hacked. So there are certain things for which you can report directly on these uh, platforms. There are the event officers, they are supposed, they are appointed by the social media platforms as per the IT rules. So everyone can note out these things. So these facilities are there for the citizens. So do make use of it whenever there is a doubt. Next. <coughs> So what can users report on social media? So these, this is a broad list where about which you can report on these media yourself. Right? And next I will tell you next. Now this thing, just follow the link below, gac.gov.in, where you find that you reported some certain thing on the social media platform. However, social media platform did not give a hint to it or they did not the reply was unsatisfactory or what has to be done was not done by them. You can report on this thing and the grievance appellate committees they meet once a week and almost all the issues are taken up by this committee where the citizens report, they ask the social media groups, okay, tell us what has been reported, show us the complaints and they follow it in detail. So this is a very important thing, you can please copy it. Next. So one thing I would like to tell you, there is a provision uh, when your phone is lost. Next. Please note it down www.ceir.gov.in. So whenever you lose your phone, you want to track just registered over there. Because there are certain features available given by the Department of Telecommunications where they consistently track your phone missing mobile and you, uh, even after you report to the local police, this service helps you to tell directly that okay your phone is now active. So you can contact back your local police that okay my phone is active now please press me to get my phone back. Next. So this is what uh, one kind of uh, service we provide for all these citizens across India. Uh, the cyber volunteers squad, but over here the children are supposed to be more than 18, they just can become the cyber volunteers, but still we do have certain cyber clubs in the schools and I would request all the schools that they must have certain cyber clubs and they must uh, give certain activities to the children so that they are, it becomes a regular exercise in the schools that some kind of cyber awareness activity is carried out in the school almost every week because it cannot be a monthly phenomenon or yearly but every week the schools must do something about it and we do have cyber volunteers with Indian Cyber Crime Coordination Center so you can see this on the i4c website if you go to the website you will get all the information next this is our handle of i4c cyber dose so cyber ghost is available on all social media platforms. So cyber ghost uh, our uh, platform hai. Uh, handle hai ye sare social media platform pe available hai. Facebook hai, Instagram hai, YouTube sab jagah ye available hai. Aap cyber ghost follow kariye. Aapko jitni information hogi, aap usme aap hamesha updated rahenge. Because hum almost daily har roz do se three videos. और बच्चों के लिए और जितने भी लेटेस्ट मॉडल्स और इंडाइज़ आ रहे हैं क्राइम के साइबर क्राइम के तो हम ऐसी अवेयरनेस शुरू कर रहे हैं आप इससे जुड़े रहिए और हर साल हर महीने पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है तो मेरी बुलाने से एजुकेशन नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन चलाया जा रहा है यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम हुआ है तो तुरंत उसकी शिकायत दर्ज कराएं तो यू कैन फॉलो द साइबर दोस्त थैंक यू एंड आई होप सबको समझ में आया नहीं तो आई फोर्सी की वेबसाइट है साइबर दोस्त का यू कैन कंटिन्यू टू कांटेक्ट Thank you very much, uh, uh, Again, my advice is the 
सेम जो पिछले सेशन के बाद था इसको देखने के बाद यदि आपको लगता है आपको आपके ऊपर ही एप्लीकेबल था इसमें से कुछ भी और आपको जरूरत है तो यू शुड रीच आउट टू इसमें भी आप ट्रस्ट करते हो जैसा कि रश्मि जी ने कहा और स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स इस समय ऑनलाइन है तो यदि आपके स्टूडेंट्स ने ये मिस कर दिया है तो माय एडवाइस वुड बी कि आप इस सेशन को ये यूट्यूब पे मिलेगा इसको अपने सभी स्टूडेंट्स को जरूर दिखाइए और जरूरत पड़ने पे बार बार दिखाइए बिकॉज दोनों मुद्दे बहुत जरूरी As we come to the close of this highly informative workshop, I would like to invite Madam Sudha Meena, Deputy Secretary, Department of School Education and Literacy, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Upon mental health and cyber security, the Archi Bihari Board of Prabhat Sahib Karan Chala ka samagam karne ja rahe hain. Main se sabko banane wale sabhi logo ke liye apna aapar yani karna chahti hu. I extend my sincere thanks to the additional secretary department of school education and literacy shri vipin kumar sir for sharing his valuable time to address all of us when aims nahi delhi ke pramukh manoj ji ke sir professor rakesh sagar ji ko bhi apna hartik dhanyawad dena chahungi sir your expert insight into mental health particularly your guidance on managing stress anxiety and emotional well-being have been invaluable आपके द्वारा साझा किया ज्ञान भी संदेह हमारे छात्रों और शिक्षकों को खुद को समझने और तनाव के किसी भी लक्षण की पहचान करने में मदद करेगीटी पर आपका कॉम्प्रीहेंसिव सेशन वास्तव में ज्ञानवर्धक था जिसने हमें निजी जानकारी की सुरक्षा ऑनलाइन खतरों को पहचानने और साइबर क्राइम के कानूनी पहलुओं को समझने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया प्रैक्टिकल टूल्स शेयर्ड बाय यू विल एम्पावर अस टू नेविगेट दी डिजिटल लैंडस्केप रेस्पॉन्सिबली एंड सेफली आई आल्सो एक्सटेंड माई थैंक्स टू दी ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी मैम for guiding organizing and executing the workshop ant mein main aaj ki karyashala mein sabhi shikshakon aur chhatron ki bhagidari ke liye aabhar vyakt karna chahungi aapki sakriya bhagidari ne is karyashala ki safalta mein mahatvapurna bhumika nibhayi hai we hope that the insights gained from the workshop will leave a lasting impact on our approach to mental health and cyber security Thank you once again to everyone for your valuable presence and participation. आपकी बहुमूल्य उपस्थिति और भागीदारी के लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद.